Hello friends, I am back with a new lesson. I was there. Nyan avide ayirunu. I have been there. Nyan avide undayirunu. I had been there. Nyan avide undayirunu. Ee moonu sentence moonu tense il ulladana. Past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous. Appo endana ee moonu tense gal thammilulla vyathyasam. Allengil endana ee moonu sentence gal thammilulla vyathyasam. This is also a requested video by Vinod PP. So, let's start. At the first, we have to say that I have been there, I had been there. I have been there in the present perfect continuous tense. I had been there in the past perfect continuous. I had been there in the past perfect continuous. So, namakadhyam present perfect continuous um, past perfect continuous um, thamilala difference no kaam. I have been working as a teacher for 7 years. I had been working as a teacher for 7 years. Ivide, I have been working as a teacher for 7 years. Enna paranyal, nyan eru varsha maitu teacher aitu joli cheyyo no. Means, nyan ipo orang adi cehi itu kondiri keno. Eru warsha mai nyan tudarnu kondiri keno. Ipo orang adi cehi itu kondiri kaya ana. Enal, I had been working as a teacher for seven years. Enda paranyal, nyan eru warsha tolam joli cehi itu. Ada itu ipo nyan a joli cehi yunilla. I sentence ni nama kengen complete ya. I had been working as a teacher for seven years when I quit my job. அதாயது நான் ஜோலி குட்டி செய்யும் போல் உபேக்சிக்கும் போல் ஏடு வர்ச தோலம் நான் அத்தியாபகனாய் ஜோலி செய்திருந்தும் அதாயது present perfect continuous என்ன பாரையும் போல் அதின்டு ஒரு timeline இங்கு நேன் pastல் ஒரு காரியம் தொடங்கி இப்போ presentலும் அது continue செய்துவுண்டிருக்கேனம் அது அங்கே போய்கும்டிருக்கும் பாஸ்டிலு தொடங்கிதான அது அங்கனே துடர்ன இப்போ பரசண்டிலும் கண்டினும் செய்து அங்கனே futureலேக்கு போயின் கொண்டிருக்கின்ன இனி past perfect continuous என்ன பரையும் போல் அது இந்துரு time lane இங்கனே ஐயிருக்கும் அதாயது பாஸ்டில் துடங்கி பாஸ்டில் தன்னே அது அவசானிக்குவை செய்துட்டுண்டு I had been working as a teacher for 7 years என்ன பரையும் போல I quit. I quit. இந்த பரையும் போல் எதான் சென்டன்ச கழின்ன கலாசில் when and while in day usageல் நம்மல வேக்தம் ஐட்ட பரையதான எதான் symbol past. அப்பா அதும் pastலான ஜோலி உப்பேக்சிச்சது. pastல் துடங்கி pastல் தன்னே அவசானிப்பிச்சு. சிருக்கத்தில் present perfect continuous உம் past perfect continuous உம் pastலான துடங்கியது. present perfect continuous அவ்வாது presentல் உட இப்போலும் கடந்து போ அதாயது இப்போலும் அது நில நில்க்கொன்னும்டு எந்த அணங்களும் அது என்னால் past perfect continuousில் அது இப்போலில்ல அது pastல் தன்னே அவசானி பிச்ச காரியமான For examples She has been waiting for two hours ரண்டு மனிக்குரோலமாய்டு அவள் காத்து நில்க்கொன்னும் means still அவள் காத்து நில்க்குகையான இவுட has been என்னது have been பகரமான காரணம் subject she என்னுள்ளது singular ஆய she, he, it அதினுக்கு has been வெரும் plural சாய I, U, V, Devi இவுடைக்கு கூட have been வெரும் past perfect continuous லாவும் போல் she had been waiting for two hours when the doctor finally arrived she had been waiting for two hours அவள் ரண்டு மனிக்குரோலம் காத்து நின்னிருந்தும் when the doctor finally arrived doctor வன்ன போழேக்கும் டாக்டர் வந்தப் பொழிக்கும் 2 மணிக்குர் காத்து நன்னு கழின்னு finish செய்து என்னுட்டு பின்னே அப்படிக்கு 2 மணிக்குர் கழின்னு பின்னேன் டாக்டர் வந்தது வந்தப் பொழிக்கு 2 மணிக்குர் ஓலாயிட்டா காத்து நில்கையாயிருந்து clear மட்டிர் example they have been married since 1998 1998 முத்தல் அவர் விவாகிதரான means still அவர் தம்பதிகளான இன்னிது past perfectல் 
they had been married for 7 years when they divorced അവർ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഏഴ് വർഷമായിരുന്നു വൻ ദ ഡിവോഴ്സ്ഡ് അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വിവാഹം കഴിച്ച അവർ സെവൻ ഇയേഴ്സാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത് അതായത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാസിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻസ് അതിൽ ഒന്ന് ലോങ് പീരീഡാണ് അതായത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും ദെൻ ഡിവോഴ്സായി എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പാസ്റ്റ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് വരാറുള്ളത് അതായത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണോ ഒരു വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണോ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സസൈസ് നോക്കാം യെസ്റ്റർഡേ ഡാഷ് അറ്റ് ദി മോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ മോളിലായിരുന്നു എന്ന് പറയണം ഇവിടെ ഐ ഹാവ് ബീൻ അറ്റ് ദി മോൾ എന്നാണോ ഐ വോസ് അറ്റ് ദി മോൾ എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് പാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പാസ്റ്റിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാകുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് പറയേണ്ടത് സോ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് യെസ്റ്റർഡേ ഐ വോസ് അറ്റ് ദി മോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ഡാഷ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ദിസ് വീക്ക് ഞാൻ ഈ ആഴ്ച വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോസ് ഉപയോഗിക്കണോ അതോ ഹാവ് ബീൻ ഉപയോഗിക്കണോ നമുക്കിതിലൊരു ക്ലൂ ഉള്ളത് ദിസ് വീക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് അത് എന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ദിസ് വീക്ക് ഈ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഹാവ് ബീൻ സോ ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ദിസ് വീക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ടു മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പാസ്റ്റ് ആണ് കാരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു മുമ്പുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വർഷം തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മാസമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പത്ത് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഈ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തും കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെ പറയണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും പറയേണ്ടത് നേരം മറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിനിറ്റ് ബിഫോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും പറയണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം പാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് ടെൻസുകൾ അതായത് ഒന്ന് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും രണ്ടാമത്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും സംശയം ഇത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം രണ്ടും പാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി പാസ്റ്റിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഐ വാസ് ദെയർ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ദെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് ദെയർ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ബീൻ ദെയർ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നണില്ല അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഇവ തമ്മിലുള്ളൂ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് 
We had been playing cards for two hours when she arrived. അതായത് അവൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വി വർ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് വെൻ ഷി അറൈവ്ഡ് അവിടെ അവൾ വന്നപ്പോൾ കളിക്കുകയായിരുന്നു അതവിടെ ഉള്ള ജസ്റ്റ് ഇടപെടലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എംഫസൈസിങ് ഇൻ്ററപ്ഷൻ എന്നാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ വി ഹാഡ് ബീൻ പ്ലേയിങ് കാർഡ്സ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് വെൻ ഷി അറൈവ്ഡ് അവിടെ ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ലോങ് ടൈം ലോങ് ടൈം ഇതിനു മുമ്പ് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹി വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ഫോൺ റാങ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇത് തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയുമ്പോൾ ഹി ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വെൻ ദ ഫോൺ റാങ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയമായിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെയും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഹി വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ഫോൺ റാങ് അവൻ ഫോൺ റിങ്ങിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അത് വളരെ കുറച്ച് ടൈം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ടൈമിന് പ്രാധാന്യമില്ല എത്ര സമയം ഉറങ്ങി എന്നുള്ളതിനല്ല പ്രാധാന്യം അവിടെ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻ്ററപ്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം ഹി ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ആ ലോങ് ടൈമിലാണ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറേ സമയമായിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇനി ടൈമിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് ഞാൻ വീട് വിട്ടു പോരുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ റൈനിങ് വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് ഞാൻ വീട് വിട്ടു പോരുമ്പോൾ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരി മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ റൈനിങ് വെൻ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി അതും പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്നില്ല വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മഴ പെയ്ത് തോർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ സോ ഐ വോസ് ദർ ഐ ഹാവ് ബീൻ ദർ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ദർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാമെന്ന്